ഗുഡ് മോർണിംഗ് അൻഡർ ടോപ്പിക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി ഓൺ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ വെറ്റ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹൈലാൻഡ് സോയിൽസ് ഇൻ കേരള സോയിൽ ഈസ് ദ ഡംപിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എവ്രി ഇയർ ദ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ആർ ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് ആൻഡ് അലാമിംഗ് റേറ്റ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹസാഡസ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് സെവറൽ തൗസൻഡ്സ് തൗസൻഡ് ടൺസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ there are uh, these are leached by municipal and industrial waste and are responsible for pollution of groundwater the problem of soil pollution is compounded by the use of agrochemicals pesticides fungicides bactericides insecticides fertilizers and manures apo uh, so, uh, soil nu parayundu mikka waste ni dumping place aayittana kaanunathu adine ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അനിമൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ വർഷം കൂടും തോറും വർഷം കഴിയും തോറും സോളിഡ് വേസ്റ്റിൻ്റെ ഡമ്പ് ചെയ്യണേൻ്റെ അളവ് കൂടി കൂടി വരാണ് ഈ സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ ലീച്ച് സോയിലിൽ കൂടെ ലീച്ച് ചെയ്തിറങ്ങി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെയൊക്കെ പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫംഗിസൈഡ്സ് ബാക്ടി ബാക്ടീരിയസൈഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മാനുവൽസ് എക്സെട്ര ഈ സാധനമൊക്കെ സോ സോയിലിനെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ബിസൈഡ്സ് ദി സോയിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ബൈ ഡെഡ്ലി പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസം ഇത് കൂടാണ്ട് ഡെഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസ് കാരണവും സോയിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രോം എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് the pollutant in soil remain in direct contact with the soil for relatively long period uh, air pollution water pollution pole alla solid po- uh, soil pollution le ee waste waste product kore samayam uh, soil aayittu contact undavu na parayanadu in fact the soil has been heavily polluted as a result of industrial revolution and green revolution industrial revolution um green revolution okka kaaranam nammada soil valare adhigam polluted aayittunnana parayanadu basically humans are responsible for pollution of land the main source of pollution soil pollution include industrial waste urban and domestic waste radioactive pollutants agrochemicals chemicals and metallic pollutants biolo- biological agents acid rain etc അപ്പൊ ആന്ത്രോപോജിക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂലമാണ് മിക്ക സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് അർബൻ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് റേഡിയാറ്റീവ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് മെറ്റാലിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് ബയോളജിക്കൽ ഏജൻസ് ആസിഡ്രൈൻ എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ സോയിലിനെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കും വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ കേരള നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അവിടെയുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കും അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഏകദേശം നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മില്യൺ ടി പി എ ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മില്യൺ ടൺ പെർ ആനുവൽ അതായത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മില്യൺ ടൺ ടി പി എ ഒരു ഒരു വർഷം കേരളത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എഴുപത്തൊന്നായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് ടി പി എ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം പിന്നെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റൽസൊക്കെ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലുള്ള അതിലെ ട്വൻറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം ഹോസ്പിറ്റൽസൊക്കെ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റും കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റും ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലും ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റും ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ സോയിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ളതും ഒന്ന് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റീജിയനിലുള്ളതും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റഡിയുടെ പേര് മെർക്കുറി കണ്ടാമിനേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എ കേസ് സ്റ്റഡി ഫ്രം ദ ഫ്രം കേരള ബൈ നവ്യ ചെറിയാൻ തഫ്ന കെ കെ കണ്ണൻ വി എം മഹേഷ് മോഹൻ ആൻഡ് പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇതിൻ
deposition. Methyl mercury is a species of most concern for human owing to its highly bioaccumulative nature. Upon mercury nor another potent idolan neurotoxin and uh, anthropogenic sources of Valiana, main it the atmosphere leaking soil akim displace on the latent dangerous cytolus species nor nina methyl mercury and a methylated formula under uh, the dangerous other in a minor bioaccumulative nature under the uh, or a um, food chain in a higher level like upon the room accumulated with a bioaccumulation or a carrier methyl mercury could run in aquatic environment inorganic mercury is converted into methyl mercury primarily by anaerobic bacteria the mobility and toxicity of mercury is greatly attributed to its speciation in the environment Apo aquatic environment is inorganic mercury methyl mercury is converted into the anaerobic bacteria Apo methyl mercury is converted into the methyl mercury uh, toxicity good. in the present study fraction as well as total mercury analysis of soil samples from the agriculture wetland ecosystem was done using USDPA method 1631 and Bloom's five step sequential extraction scheme. The maximum value obtained for total mercury was 0 0.216 mg per kg and the minimum value obtained was 0 0.119 mg per kg. Hmm. Upon each study, we have mercury for a soil sample of the agriculture ecosystem, the wetland ecosystem, for a soil sample of the Adilola mercury content, USDPA method 16, USDPA 1631 method, which blooms five step to sequential extension scheme, which is the number of analyses. Maximum value of 10 is. 0.216 mg per kilogram minimum of 10 is 0.19 mg per kilogram adile main atom kudal dangerous aayittullathu water soluble aayittulla f1 species um f organo chelated aayittulla f3 species aanu hmm the kutanad rice ecosystem ex aa uh, study area ne petti na parayanu ee study nadathi endu kutanad kutanad rice ecosystem aanu it is a low lying area of coastal kerala situated 0.62 uh, 2.2 meter below mean sea level and the delta of four major rivers system either uh, or nina mean sea level uh, uh, 0.6 or 2.2 meter below and uh, the light chain the uh, four mali river will put some delta in down of elethana and river mean chilali manimala pamba achango Mm, I told you study area the major fraction of mercury found in organochelated followed by water soluble fraction. Atom would the organic related life F3 form, other than a kitty, water soluble life one form. Here and do not know danger site on mercury. The total mercury concentration of only one sample was above the background concentration. The study further showed that the influence of organic matter, sulfur complex, and the concentration of Hg on the fraction of mercury. In the wetland soil, this is not upon the name. But a sulfurum organic matter occur could the land can't can be studied. The percentage of mercury found in the initial three fractions F1, F3, and F2 are more available and it may be enhanced the media election potential of Kutanada agro ecosystem. At the good liquidity, Nartha Parmala F1 and F2 and F3 available at a species. Methyl species are the methylation potential. Mercury was closely associated with the organic carbon. Information gained from this study is a useful tool for risk assessment of the sites. This information is not the information that 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 is not the
എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ദ കൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് ദ എച്ച് ജി ഇൻ ഓർഡർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ഈ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് കോൺസൻ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എച്ച് ജി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് എഫ് ത്രീ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ എഫ് വൺ അത് കഴിഞ്ഞ എഫ് ഫൈവ് പിന്നെ എഫ് ഫോർ എഫ് ടു സോ ഇറ്റ് ഡിസേവ്സ് എസ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലാൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഈ റിസർച്ച് ഈസ് ഈ റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ കുറേ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയാലേ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കൺക്ലൂഷൻ ദ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റഡി റിവ്യൂഡ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ഓൺ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് വാരിങ് ജിയോ കെമിസ്ട്രി ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സ്പീസിയേഷൻ ഓഫ് മെർക്കുറി ആൻഡ് ദ സ്റ്റോക്സ് ഇമ്പാക്ട് അതായത് ഈ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോഗ്രഫിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജിയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ എക്കോസിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബയോക്യൂമിലേഷൻ വഴി മനുഷ്യനിൽ എത്താനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഇവിടെ മീതേലേഷനൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് മീതേൽ മെർക്കുറി ആവാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ദ സ്റ്റഡി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മെർക്കുറി ഇൻ ദ സോയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡി കൂടെ ടോട്ടൽ എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തു അവിടെയൊക്കെ എന്തോരം മെർക്കുറിയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റി The fraction studies showed that the presence of mobile and bio-available mercury fraction which indicate the availability of mercury for mercury methylation. So, here we have a mobile light of mercury. This mobile mercury is a mobile light of mercury. This is a tropic level of mercury. It is a higher tropic level of mercury. The chance of this study is not going to be done. Hence, detailed investigation are needed for the mercury methylation process in the agriculture wetland ecosystem. So, we are talking about the different diet or mobile diet. We are talking about the study. This is how we are going to go further to the tropical level. We are talking about the study. We are talking about the further studies. ഇനി അടുത്ത കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലാൻഡിലുള്ള ഒരു പൊല്യൂഷൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡി ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ഹെവി മെറ്റൽ ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദ സോയിൽസ് ഓഫ് കാസ് കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കേരള ജ്യോതിഷ് കുമാർ ടി ആൻഡ് സുജാത സി എച്ച് ഇൻക്രീസ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡെക്കേഡ്സ് ഹാവ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ദ സോയിൽ എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കേരള As a consequence, the study on the both the soil and water quality of the district has become paramount priority for contamination assessment program. So, in this case, we have a decade in the agriculture field. We have a lot of pesticides and fertilizers. We have a lot of pesticides and fertilizers. We have a lot of soil contamination. അപ്പോൾ ഇത് സോയിലിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യണ വഴി തന്നെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെയും കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യും ദ സോയിൽ ക്യാരക്ടറൈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വാസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ കളക്ട് ഇൻ ഇലവൻ സോയിൽ സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ഹൈലാൻഡ് ആൻഡ് മിഡ് ലാൻഡ് റീജിയൻസ് ട്രേസ് മെറ്റൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓർഗാനിക് ക്ലോറൈഡ്സ് പെസ്റ്റ് ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറിൻ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ വെയർ അനലൈസ്ഡ് കൺകറൻ്റ്ലി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ മെയിനായിട്ട് ട്രേസ് മെറ്റൽസും അവിടെയുള്ള ഓർഗാനിക് കോ ഓർഗാനിക് ക്ലോറൈഡും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ദ ഒബ്സർവേഷൻ റിസൾട്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സിഗ്നിഫി സ്റ്റഡി സിഗ്നിഫിക്ലോ ഏരിയ ഇൻ ദ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബൈനേറ്റഡ് ബൈ ഇ ബി എൻ ഐ and cobalt a serious uh, attention should be needed to find out the source and the uh, remedial measures to reduce the uh, trace metal concentration here so this study is not the one we need to under the lead cobalt in the area in the increase rail on concentration besides uh, in the chimney area the concentration of endosulfan alpha and endosulfan beta should anomalous values ദാൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സേഷൻസ് അതായത് ഈ ചിമ്മിണി ഏരിയയിൽ എൻഡോസൾഫാനിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ കാണിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ഏരിയേനേക്കാളും ദ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ത് ദ പ്രസൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈസ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു എക്സാമിൻ ദ സോയിൽ ഫേസീസ് 
of Kasargod district, especially in the occurrence of agriculture pesticide residue and their degradation products, along with the distribution of trace metals in the soils of the tropical district. This study may not be a main or a tropical region. regions uh, pesticides in the uh, residues um, in the degradation products um, in the uh, other good trace metals in the uh, contamination and lace alone our result and got the result in the comments lack on each most often most often metal found as contaminant contaminants in vegetable uh, either uh, vegetables like uh, atom uh, contaminated under the uh, AS, CD, and PB and cadmium, lead, uh, asarnica can main it uh, all vegetables in under This metal can uh, pose significant health risk to human, uh, particularly in the elevated concentration, which are above very low body requirements. Either the e moon metals in him, uh, metalsum, Namka, Silatil Kudle. Body is a serious health problem. The, concern, the contamination of agricultural soils is often a direct or indirect consequence of anthropogenic activities. Generally, sources of anthropogenic metal contamination in soil include urban and industrial wastes, mining and smelting of non ferrous metals, and metallogenic industries. Uh, agricultural soils in the uh, e trace metals uh, at the contamination main source in the anthropogenic activities in Yana Adela the anthropogenic activities on uh, Chochina urban urbanum industrial waste, so mining waste, uh, smelting of non ferrous metals, and manual guiding like Yana commercial and residential vegetable growing areas are often located in the urban areas and are subjected to anthropogenic contamination. Commercial cities like commercial items urban areas areas soil pollution. A study describes that the trace metal like nickel cat. Maximum acceptable limit of lead PB in the soil was PPM. PPM parts per million also, that is the result of 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 the the result of the a lead done another e table no gain on cool and slow air the can at a good layer out of condemn the use or misuse of pesticide may lead to serious groundwater contamination consequently result in the health hazards either a pesticides in the use misuse of a serious groundwater contamination document for and depending on the phenotype and density of the plant type either or uh, plant in a phenotype and serchum. Adinda at the density of the cultivated genan and serchum. Agdesham, Urumupu the two ambushes of manamal the direct item and nilo to be done again. The behavior of pesticides in soil and groundwater involves persistence, movement, and metabolism. Apo idin soil a plum non reactive. Uh, in a moment, some work him in a metabolism, some work him, or a microorganisms in a metabolism work other bioaccumulation very higher uh, uh, taxonomic level equilibrium, higher tropic level equilibrium. I'm gonna allow you to question now. The formation of residues in the soil mainly depend on the water solubility and binding capacity of both organic and inorganic constants of soil. Apoi pesticides in a mm, uh, pesticides bioaccumulation chain and on a main car no name. Pesticides, so other waterless soluble channel like cardigum down in a binding capacity where metal side of binding capacity is random corner and search by accumulation channel chances some good.
The presence of banded endosulfan in the soils of this district indicates its persi persistent and lipotropic nature. That is, I told I tell you that during the entire time, there are regular item wash with the moon rice or endosulfan spray. That is, that is, in the persistence of poor mass soil, like I am not saying that. Kasaragod district has been regularly studied for pesticide pollution by government authorities and effect of on the life of people were always attributed to the Kasaragod district problem study is only done by after effect and why are they regularly but it's only done the rise of significant environment and the appropriate response among the pesticides endosulfan region present the highest further the trace metal and enrichment was also observed in the study which enhanced the necessity for serious pathways in this study we have to look at the two locations in the endosulfan and the chimney location in the endosulfan and the cool the light and the pinna and the trace metals and the lead nickel and cobalt in this study we have to look at the heavy metals so this is the topic of case study in soil pollution case study of soil pollution in Highland Lum, Pinoru, Wetland Ecosystem. Apa yang anda kira study yang mungkin diskusi itu, itu terlalu kain. Thank you.